Mirë mbërma të dashur meqë, sa për ka njësë programi doktorin e familje në ekranin e të vështatës, unë jam nërita dy mushi dhe është kënaj si të takomi sërish sot së bashku me mjeken specialiste për të ndarë këshila për shëndetin tuaj. Asë kush nuk është i mundaj ankti dhe stresit, ankti e shtërëmbyës i vëmëndjes, a i na shpërqëndron nga gjërat që në vlerësoj më shumë dhe është kufizuaj si jetës sonë. Ankti dhe stresi e bënjë individin të ndjetë i dërmuar, nda është të rëndësishme të pranojmë që po kalojmë këtë gjëndje dhe të kërkojmë trajtimin. Për të folur për ankthin dhe stresin, kam tëftuar në studio o doktore Sharjana Reli, mjeke psikiatre pran qëndrës komunitare të shëndetit me ndorë nëmër 3 në Tiran, si dhe pran studio së saj private në Bulevardin Zogu i Parë, pran qëndrës trektare Tirana, Doktore Sharjana, mirë se vini në studion tonë. Mirë se ju gjej, falem derit për stresën. Së mund të flasim për ankëthin dhe stresin, a mund të thoni, qëfar është ankëthi? Në fakt, ankëthi është një gjëndje të cilën se cilin nga ne e kalon gjatë jetës vetë. është një gjëndje themë, sepse ka shfaqet e ti, si psikologike, ashtu edhe fizike, ndërko që mësë shumëti edhe pse ne specialistët e trajtojmë si patologi, në fakt është një mekanizm i cili në një farë mënyre të nëtonë të në mbroj ne nga kërcëndime dhe po e vënë në thojza për të ashpjeguar më pas, që herë në basë herë sistemi jonë i përgjithshëm, si fizik ashtu edhe nervor, merë ndaj stimujve të ambientit. Kjo është përsa i përket ankëtit, po stresi, qëfar është? Dhe si e dalojmë në që një person po kalon një stres, apo një ankëtë? Stresi dhe ankëtë janë në nuancat të njëri tjetrit. Nëse flasim për stres, jemi duke thënë një nivel më të ullët të shfaqje sa ankëtit, apo një përjetim më minimal të këti sulmi që stresorët të ambientit bëjnë ndaj nesh. Jam i stresuar është një fjalë që ka gjithër vënd në përdorimin e themi për dit, por duhet daluar nga angthi në momentin që kjo stres shumë fishohet, pas taj fillon dhe në ngacmon në rëndësishëm, duke ndërhyrë në veprimtarin tonë normale. Kjo gjë e bën diferencen mi disë të qënit i stresuar, pra nështë, kur ka një ndikim ambienti aktualisht dhe të vërtet ndaj nesh, dhe ankëtit i cili është një përjetim më ekstrem i gjëndjes krasimish me stresin dhe kur stresori ka impaktin e vetë negativ më bitërsin. Pra, stresi është një gjëndje më e moderuar së sa ankëti. Cilët persona janë më të riskuar për të prekur nga ankëthi dhe stresi dhe a ka gjëlidhje me moshën dhe seksin? Në fakt, sot ankëthi është i kudo gjendur. Të pakten nga eksperienca tona në shërbimin ambulator, por edhe gjatë punës e përdiqme, haset tashmë ankëthi si të ki vogli dhe të i madhi si të kë a i që ka një status intelektual të lartë, ashtu dhe të kë a i që e ka më pak të lartë, si të kë femrat edhe të meshkujt, si të kë ata që jetojnë në qëndër dhe ata që jetojnë në periferi, nuk kanë dalim race, këshu që normalisht angëthi tani është një fenomen i kudo gjetur dhe kjo e bën atë që të ketë edhe më pak para gjykime, sepse ne vëmrej gjithje më shumë që po kërkohet ndima në kohën kur kjo angë të shfaqet rëndësishëm dhe ndikon jetën në individit. Pra ka një kohë të gjatë që është instaluar të individit. është instaluar. Aqë më te për nëse i referohemi realitetit shqiptar, duke marë për asysh që ne kemi godja vështirësi të përshtatjes, të gjetjeve tona në raporte qoftë ndër personale, por dhe me realitetin, angëthi ka një fatur shumë të lartë në Shqipëri, thjesht duke ju referuar statistikave, do thoja që tek femrat është më te për prezent, dheri dy 
dy derin tre her më tepër, i pranishëm të femrat, por dhe kjo ka atë mm, komentin e vetë, sepse mashkulli duke undjerë si gjini më e fort, pa. ka më shumë... Nështë ashtë dhe pak më shumë... si natyr, dhe i merë gjerat ashtu, më letë. Ashtu duket në fakt, mm -hmm. por me shkujt bëjnë komplikacione shumë më tepër, ekstreme krasimisht me, me femrat. Gjë që do të thot, kanë atë fenomenin sus që mm -hmm. e, e presionojnë shumë qoftë për ta treguar, por dhe në përjetime, nga kylloj uh, gjukimi që ka si, si gjinim ma e fort, do më të nësi mm -hmm. gjinim që nuk duhet lëshohet, dhe kjo e bën base këtë statistikë uh, jo shumë të vërtet, krasimisht me femrat, që janë uh, duke u, u konsideruar si gjinim e brisht, e kanë shumë të thjeshta dhe ndajnë problemin e vetë, por janë edhe si qënje më sociale femrat, pa. gjë që e bën uh, që të diskutohet më tepër dhe, dhe atë pjesën e, e, e katarsis që i quajmë ne, ose të, të shkarkimit, mm -hmm. e kanë më pak barë për të shfaqur më e gërë uh, angthi. Nga praktika juaj klinike, cilët janë personat më të riskuar, do më thonë, qëfar keni kuptuar, luan rol genetika, po diçka tjetër në shfaqen e këtyre? Uh, pa tjetër uh, që uh, ka një lullzim, ose unë e përdojrë shpesh këtë, bënë bën bingo faktorët mm -hmm. për të shpërthyër një uh, episodi angthit. Gjë që do të thot, jo vetëm faktorët biologikë, ku futet uh, genetika dhe gjithmon gjëndet uh, një prid apo një jafrm i cili ka ndikuar në shfaqe në angthit të një personi brënda familjes, por nuk përjaçtoj edhe modelin psikologik, sepse për shumbu një nën për një djal është figur, kështu që pa dashja a i imiton her mbasere angthin e nënës vet, mm -hmm. duke mos qënë pa tjetër genetikisht i njëjt me të Nga krau tjetër janë edhe faktorët social që i përmëndëm më përpara, sepse sigurisht bën më thjesht angth dhe sigurisht nuk i shpëton një episodit a angthit, një person i cili ka një status civil është beqarë, për shumë, oh. apo është i divorcuar. Pa, pra ka këtë barën psikologike mbi vete, një person i papun, barën sociale, pa. nuk mundet të qoj të ardhura në familje, kështu që edhe kjo bëhet një faktor dominus, pa lëmë bazdore pasaj, edhe faktorës shëndetsor, sepse dihet që kush vuan problematika të shëndetit, sigurisht që ka kontribuar edhe njëherë në shfaqe në angthit. Cilat janë shënjat klinike të angthit dhe kur duhet të paracitemi të këmjeku? Uh, angthi ka uh, shenja psikologike, ka edhe shenja fizike. Tek shenjat uh, psikologike mund të përmëndim uh, frikën apo të merin e madhë që një person me angth shfaq mm -hmm. në momentet kur shenjat fizike janë evidente por a i nuk i afron dot ose nuk i njëson dot me gjëndjen e angthit që po kalon. Për shumbull të shenjat fizike ato që alarmojnë më te për personat janë takikardia apo raja e shpesh të zemrës, si dhe palpitacioni. Pra, frimarja një, e shpejt? Edhe frimarja e shpejt, për palpitacioni është ajo që njeriu i ndjenë rafjet e zemrës, i, i percepton, dhe, dhe këto alarmojnë shumë personin, sepse dje që zemra është motori, dhe po nge si motori gjithkush nga ne do alarmohet. Në fakt është një mekanizm kompensator. Mm -hmm. Në angth, rriten të gjitha këto, sepse truri, i cili është organi më interesuar për të zgjidhur këtë lojë problemi, Problemi, kërkon më te për ushqim, thënë me, me fjalë të varfra. Për me dhe këtë organe punojnë më shpejt. Që më te për impulse. Kërë që ato uh, punojnë për të kompesuar nevojat që ka organizmi. Por, gjithësësi, përcaptojnë nga personi i cili në momentin kër nuk e di kush është kjo mekanizm, mm -hmm. filon edhe alarmohet akoma më te për duke amplifikuar gjëndje në angthit. Uh, dhe jo vetëm, janë edhe shenjat e tjera, si që është djersitja për shumbull uh, e personit, dhe kjo mbrojtse, mm -hmm. sepse futet në mekanizm, uh, një mekanizm i termoregullimit, që regulon temperaturën e brëndshme tonën me mm -hmm. ambientin, ambientin, për të 
rri e kuilibruar gjëndjen, ka gjithashtu ndjesi si që janë dhimbja e madhe e kokës, shpërqëndrimi, dhimbja e fort në stomak, frumarje e si përfajtësore dhe shpesht, humbje të përqëndrimit për momentin, ka gjëndje që afrojnë gjëndje së të fiktit, por kur nuk ka një sinkop të vërtet, apo një lipotimi të vërtet, ka një tablo të lullzuar që varion nga njëri person të tjetri dhe që varet shumë nga intensiteti angthit dhe nga personaliteti, pra nga të rejnë i kuvendose. Si e përjeton personit vetë. Veti individi gjëndi. Sa të shpeshta janë këto kriza në ko? Angthi ka lidhje direkte me qfarë stibush negativ meren nga ambienti dhe perceptohen nga personi që dhe këto varjojnë, sepse ne jemi komplet të ndryshum nga njëri tjetëri, këshu që dhe reagime tona janë shumë të ndryshme, ndërko që dhe stimuj minimal të ambienti, të njëri person mund të japin shfaqe të lullzuar, ndërko që të tjetëri mund të kalojnë me shenja minimale. Gjisesi, ndahet ajo që ka patologikisht duhet të evidentohet të personi që përjeton angth, pikërisht nga kufiri se sa kjo angth ndërhyn në mirëqenje në individit. Sa mund të zjasi në ko një kriza angthi? Krizat e angthit e nisa aty janë shumë të ndryshme. Êshtë për shumë ataku i paniku një forme angthit, e cila e ka të mirë përcaktuar kohën e vetë. Ndozë zakonisht në mesnatë, sepse është sistemi vaga e i që aktivizohet më të epur, dhe dhe zjatë dhjetë dhe një zetë minuta maksimumi, por shumica i njerës dhe thonë që jo ka zjatë urë më të epur, sepse përjetimi është gati-gati dramatik. Intensiteti është i lartë. Kështu që a i me zipret që kjo gjëndje të kaloj, ndërko që nuk zjatë më shumë se 20 minuta. Mora një shëmbull të tilë, sepse ka gjëndja angthi pas taj të tjera, të cilat mund të zjasin edhe gjatë gjithë ditës, por nuk janë në intensitet shumë të lartë, po e mbajnë njëri unë vëtën nga të loj disekulibri ose përgjë, pa të qënit jo mirë, do më thënë gjatë gjithë ditës dhe kjo përjetohet duke e bërë... është dhe shumë e lasëshme. E lasëshme shumë është për individin, sepse e bënë atë që të mos shfrydzojnë në maksimum kompetencat e veta, ndërko që indjen ato kompetenca, po duke si frenuar për të shpalosur gjithë shka i ka si burime. Doktor Isha, cilët janë shkaktarët dhe faktorët favorizues të angthi dhe stresit? Zakonisht, shkaktarët janë ato që ndodhen brënda nesh. Pra këto faktorët biologik që unë para përmënda, faktorë biologik nuk do të thotë të kesh vetëm një në rethin e afert apo të largët familjar që të jetë me problemet të angthit, por edhe qëfar këto neurotransmetusit ose postjerët e quajtur ndryshe, këshu i kemi paralelizuar ne, ndikojnë në shfaqe në angthit. Dhe ato që akuzohen më tepër, si neurotransmetus, janë të noradrenalinës, të serotoninës dhe të dopaminës. Pra këto janë të prodhura me shumicë të personat të cilët kalojnë këta angës? Noradrenalina është me shumicë, ndërko që serotonina, i quajtu ndryshe hormoni humorit, e ullë nivellin e vetë. Dhe pikërisht, kë lojë disë nivelli, bënë atë që të predispozojë për të shpërthyë e rangëthi. Pjesa tjetër pas taj është që me gjithë ne mund të gjëndemi se cili nga ne mund të gjëndet në këtë loj që kujlibri mi disë këtyre neurotransmetuzve, duhet pa tjetër një faktor precipitus, pra një thelë për mbi bishë, si të otë populion, për të shpërthyër angthin, si që është për shumë një humbja e madhe. Në familja, një humbja i të dashurit të familje, se për shumë bullë, po edhe një gjëje që ti e do fort, do me thënë dhe e humbet papritur, 
apo edhe gjëndje të tjera shumë të më dha, si që mund tjesh i ekspozuar nda një traume shumë të madhe, nda një disfate, dhe me thënë ato që kanë luftuar, për shumë njifet angthi në veteran të luftës, apo problemet të tjera që... Po përdorimet të drogës, të alkoholit, këtyre pijeve të cilat janë stimulante, kanë këtë kafeinë në përbërin e tyra. Ato janë eksitant të mëdha, eksitant të mëdhej të sistemit nervor, gjë që do të thotë që bol edhe një logik naive e kupton pëse këto njërës kanë angthin pjesë të tyre, sepse duke e ngritur nivelin e funksionimit të sistemit nervor në një shkallë shumë të tepër nga që a i është mësuar të apo projektuar të përbaloj, vjen një moment i dytë që a i kërkon dhe të nëton të shkoj atë në nivelin para prirës, por që kylloj vakumi mi disë të qënit shumë lartë dhe rënjës shumë poshtë, jep këtë boshlëkun që paguet me faturën minimalisht me faturën e angësit gjëndet rëndom në përdorues të substancave, por në shpesh këshillojmë edhe reduktimin e dozës të kafeinës, që është eksitant si dhe të pjeve energjike që ndikojnë rëndësishë. Do flasim në shpjesën e dy të programit më gjerë dhe për ta. Shkëputemi për një apsirë të shkurëtër publicitare dhe këthemi sërish në studio. Qëndroni me ne! Jemi këthërë sërish në studio, për gjithë ju që sa po keni hapur televizorin, jeni duke ndikur programin doktori në familje në ekranin e të fështatës. Tëftuar në studio kam doktore Sharjana Reli, mjeke psikiatre, se dhe së bashku jemi duke diskutuar për angthin dhe stresin. Në pjesën e partë të programit të reguam qëfar është angthi dhe stresi, dhe si dalojnë nga njëri tjetri, personat më të riskuar, shkaktarët dhe faktorët favorizues të angthi dhe stresit, si dhe shënjat klinike të angthit. Vazhdojmë pisetën me doktor Esha Arjanën. Doktor Esha, cilët janë lojë të angthit, ka disa lojë angthesh? Mund naj përmëndi si emra? Êshtë, angthi është disa lojë, është ashtu është e vërtet, dhe nga njëherë në shofim që ka një përzjerje mi disë lojëve, me dhe në klinika varion. Ato që janë më klasikët dhe praktikisht anki që hasë më shpesh në praktikën të uaj, është ataku i panikut. Tjetër është ankëthi generalizuar, një tjetër forma ankëthi dhe gjitha këto diferencojnë nga detaje që në duke janë të vogla por ndryshojnë mënyrë trajtimi, është ankëthi i somatizuar ose hipokondria që e të ndryshe, kur personi ankon shumë për shëndetin e vetë pas një loja syetimi mjekësor, është agorafobia dhe frikrat specifike, e egzageruara, se frik kemi të tërë, po kur egzagerua dhe kryon në nivel të lartë angthi, janë gjithashtu edhe angthi i lidur me konversionin, pra shfaqen format të ndryshme të reagimeve trupore në dërko që është angthi pra pasken. Këtë janë format më të hasura, mund të më kenë shpëtuar dhe të tjera, po që nuk jam fare të... Do doja shumë të na vinit dhe në një emision tjetër dhe të na flisni, nështë të kapim një nga një këto loje, sepse njërëzit janë shumë të interesuar të dhe rrët tyra dhe informacioni nga televizori është mjaftë të rëndësishëm për të gjëra. Media është vërtet ma gjitha, me thëmë dhe ne falenderojnë. Së ndoshta për shumë njërës mund të shërbej si një shtys për të paracitur të kmjeku dhe për të ndihmuar vetën e tyre edhe pse është gjithë përfshirës, dhe pse është i kudo gjetur prap ka akoma një loj stepje je për të shkuar, për të kërkuar në dinë, sepse vetë fjala psikiatrë, psikiatri, dhe pse ne përdorim shëndet me ndorë, akoma është një barierë për njerëzi që duket si kur i damkos, i etiketizon, kështu që ju falenderojmë gjithmonë. Falenderit juve. Dhe shatë të di, si dalojt angthi nga depresioni? 
Bis de depresion e bisë është një formë më e randë shëndetit me ndorë? Angthi shpesh është pjesë e depresionit. Dhe ajo që vëmre ne është që shumë shpesh njerëzit vinë të tregojnë angthin, më tepër nga frika se mos është depresion. Në fakt, se cila nga të dyja diagnozat ka kriteret e veta të vlerësimit, gjë që do të thotë që përsa i përket angthit, nivelli i përjetimit dhe i ndërhyrjes të këfunksionet është shumë herë më minimal se që të këtë depresioni, ku thash pies mund të jetë edhe angthi, por të depresioni kemi interesim të humorit. Pra, humori bje shumë, gjë që e bën individin të ndjehet shumë keqë dhe të derit të tërhiqet dhe të frenohet në ekstremet të tila që përshihet edhe mendimi duke quar në një komplikacion shumë të rëndë si që është tentativa për suicid ose mendimet suicidale. Kështu që angthi është një gjëndje që është shumë minimale krahasimisht me të qënit depresiv, por unë do thoja më mirë le të friksohen dhe të kërkojnë të vinë të kërkojnë të vinë si për depresion dhe pse shumica e rasteve nuk ka lidhje me depresionin fare, për të thënë atë që nga një herë angthi është një zile paralajmruse për gjëndje depresive. Kështu që nga shdo këndë vështrim që ta kapësh, diferencat janë shumë të mëdha dhe pse janë në pjesë të njëra tjetërës, por e rëndësishme është që të kërkojë ndima të cila do qoftë ideja që e sjellë personi. Si duhet trajtuar dhe mjekuar angthi? Ju në klinikën tuaj punoni në grup. Si veprojt, pacienti vjenë për aqitet për herë të partë të akonë? Psikiatrin besoj. Në të gjithë botën të akimi i parë bëhet me psikiatrin. Me gjithë atë në jemi shumë të knaqurë, sepse tashmë kemi një staf shumë të mirë trajnuar për të ka për problematika dhe për të referuar shumë mirë. Themi mirë trajnuar dhe njësë që nga infermieri që është specifikisht i edukuar për shëndet me ndorë. Me gjitha të takimi me psikiatrin, është a i që vendos kufit ku duhet nisi një trajtim dhe ku duhet përshir një trajtim tjetër. Ju vendos në diagnozën? Diagnoza është a jo dhe strategjit e ndërhyrjes për një angës. Dhe strategjit e ndërhyrjes fillojnë që nga këshilimi, që e bënë shumë mirë edhe infermieri, por edhe punojnë si social për të shkuar pasaj të kë psikoterapia, sepse ka një nivel angthi i cili nuk kërkon do mos do shmërisht ndërhyrje medikamentose por me një psikoterapi të mirë kalojnë shenjate angthit për të shkuar pastaj të këndërhyrja biologike apo medikamentose gjë që kërkon pa tjetër edhe trajtimin zakonish kur ka ardhur deri ke medikamenti duhen integruar edhe aktorët e tjerë si që është këshidimi nga punojnë si social pasi problemi mund të ketë qënë social dhe të ketë precipituar angthin apo psikologjik sepse do një support personi që duket si kur ka humbur koordinatat edhe kërkon që psikologun që të ndryqoj ato pikat e ti të forta për të luftuar pikat e dopta. Pikat e dopta, e vërtet. Cilat janë ndërlikimet që jep një angth i zgjatur në kodhe i patrajtuar? E para njerë që dëmëtorë në ndësishëm funksionimin e individit. Pra, individi i cili përjeton angth dhe që përpichet të vet me në gjoj po që nuk ja arrin dot nuk punon me 100% shin e ti por bje shumë në aftësi dhe kapacitete duke e bërë atë të që të mbi vendoset ndjenja e pavlerësis, ndjenja e të qëndit i humbur, dhe pasaj mbi vendoset kë humori që e qonë atë në depresion. Pra komplikacioni nëmër një i angthit është humori rën apo depresioni. Për të mos 
shkuar pasaj më tej që angthi ullë shumë forcat mbrojtset organizmit. Dhe ne atë imunitet e kemi për të mbrojt u shqoft edhe nga një grip. Dhe nga studimet të mirë firë të ashkencore ka dalë që njerëzit me angth, po preken më tej për qoft edhe nga një episod gripi që dikush mund tjetë shumë herë më mirë i mbrojtur sepse ka luftuar pikërisht gjëndjen anksioze tipat anksioze janë shumë më tej për të predispozuar që të bëjnë edhe problematika të shëndetit në përgjithsi Pas taj ka edhe këndvështrimin tjetër që angthi shpesh është një sinjal për të bërë së mundjer më serioze si që janë të shregullimet psikotike apo të shregullimet të të menduarit, gjë që kërkon ndërhyrje sa më të shpejt për të parandaluar këtë loj komplikacioni që kërkon më te për ko dhe kërkon më te për edhe mënyrat të ndërhyrjeve, jo vetë medikamentose, por nga njerë edhe edhe hospitalore, do me thonë, me mënyra të marjes së medikamenteve në institucion. Doktorisha, desha jo nga ju disa këshila, se si duhet të amenagjojnë situatën e anktit personat të cilët janë duke jetuar atë? Personat që janë anksios për gjithisht janë ngrenë edhe sinjale shumë të mëdha, që ofte edhe e egzagjerojnë në alarmin e tyre. Gjë që do të thot që këshila e parë është që fillimi është duhet që ta shikosh në mënyrë objektive këtë angë, jo në mënyrë subjektive. Pra, duhet pranuar si problem dhe ne kemë filluar zgjidhjen që kur e pranojmë angëtin si problemin tonë, duhet kërkuar edhe këndvështrimi të tjerve që kanë në lidhje me gjëndjen e tyre, pasin loj rezerve, ashtu si kur tjetrit mund t'i themi dukem apo s'dukem e zverdur të sot se s'kam qënë mirë mbrë më përshumu, po ashtu mund të kërkojmë edhe se si dukem të tjerët të të tjerët sepse edhe opinioni tjerëve është shumë i vlefshëm kur është racional dhe i vërtetë është shumë i vlefshëm për ne gjithashtu të mos kërkojmë zgjidhje që vinë nga, pra ne mund të kërkojmë një opinion, por jo zgjidhje që të vinë nga njerës që nuk janë të fushës. Mjeku i familjes është një port e mirë ku duhet të rokitur, sepse jo vetëm që të një mirë, sepse është mjeku yti familjes, të një për vitesh, është edhe person, pa tjetër, është edhe person i edukuar në shëndet, dhe në shëndet me ndorë gjithashtu për të parë diferencen e gjësë kur t'i ke qënë në ekulibrat e tu dhe kur e ke humbur këtë ekulibr. A i është po aqë i mirë për të këshiluar dhe familjarët për ndimën që duhet i apin personit dhe është pasaj edhe personi i cili të drejton të një specialist nëse e shikon që nivelli i problematikës nuk mund të zhjitë me në gjohet prej ti prej personit vetë, por dhe prej ti si mjek familjeje. Pas taj, pa diskutim që ne duhet të bëjmë atë që jeta e shëndeshme në andimone dhe kur jemi në angth për të reduktuar ajtë sa ne kemi mundësi me burime tona për të shfridzuar këto burime që të rrije ku i librojmë pikërisht atë diferencën midis atyre që tham që janë postjerë tanë ose neurotransmetusit dhe jeta sociale gjithashtu. Jeta sociale në andimojnë në ndimon ne që të andajmë të lojë problematike me tjerët, që të dëgjojmë sepse bol të andajmë dhe të tregojmë të dëgjojmë që askush nuk është i imunizuar, askush nuk ka bërë vaksin dhe nuk ka barjera mbrojt se të fuqishme për të ndjeri sigurt brënda vete se nuk do të sulmojt kura nga angthi dhe për të dëgjuar dhe eksperiencate njerës dhe për rreth që të është një loj psikoterapie nuk 
grup, grup, grup. Mm-hmm. që nuk mund të realizosh nëse ti nuk del nuk flet me dhe nuk, nuk e flet këtë, prandaj këshillohet shumë edhe jeta mm-hmm. sociale, ndërkohë që vetë angthi ka tendencë të 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 rrejqit të 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 izoloj të ka jo fatkecia në thojzë e jo e kryuar nga vet personi nga vet personi, a ja larmi i matë që ka kryuar Doktori Sharena të falenderoj që pra në asë ftesat dhe u bëtë pjesë e programi doktori në familje. Je një mirë pritur në gjitha ka në studion të anë. Ndodhë vime shumë të najtësi sa erë që të më thrisni. Falemderi. Falemderi të juve. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktori Sharena Relin e gjeni pra në studio së sajnë private e cila ndodhët në bulevardin Zogu i par të këshëndra të rektare Tirana me numër kontakti 068 20-96-238 Bashkë do të shemi gjithë të marrë dhe të inte në orën 20 Dere atër, miru pafshim Shqetsoni Edhe gjela është njënë Kështë të dojtë në pështje Pashkë në të 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 të